Assalamualaikum. Question solve the Dharabai ko ta. Amra aske dekho chhe. Shokol board 2008 shaler je question ta ashilo. She question ta amra dekho. She question er. Potham to gona number ta solve. Di ekhane B patre. Or thad B patre ki gato na korte se B patre potham to sulfuric acid among ke MnO4 er dobona se. To ei dobona ei ami jodi H2S. আমি যদি H2S চালনা করি তাহলে যে বিক্রিয়াটা হবে ওই বিক্রিয়াটাকে জারণ বিজারণ অর্ধ সমীকরণ পদ্ধতিতে সমতা বিধান করতে হবে তো বিক্রিয়াটা আগে আমরা একটু লিখে নেই যে বিক্রিয়াটা কি হবে প্রথমত H2S প্লাস KMnO4 প্লাস লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড H2SO4 লঘু তো এই বিক্রিয়ার ফলে জারণ বিজারণ অর্ধ সমীকরণ পদ্ধতিতে আমাকে এটা দেখাতে হবে তো আমি জারণ বিজারণ অর্ধ সমীকরণ পদ্ধতিতে যদি দেখাতে চাই প্রথমত যে কাজটা করতে হবে যে জারণটাকে চিহ্নিত করতে হবে বিজারণটাকে চিহ্নিত করতে হবে কোনটার জারণ হবে কোনটার বিজারণ হবে সেটাকে চিহ্নিত করতে হবে এটা করার জন্য প্রথমত যে কাজটা আমি করব সেটা হচ্ছে দর্শক আয়নটাকে বাদ দেন তো এখানে যদি আমি দর্শক আয়নটা বাদ দেই তাহলে আমার আসবে দর্শক আয়ন বাদ দিয়ে পাই দর্শক আয়ন বাদ দিয়ে পাই তো আমি যদি দর্শক আয়নটা বাদ দেই তাহলে এখান থেকে আসবে H2 হচ্ছে দর্শক আয়ন এখানে K টা হচ্ছে দর্শক আয়ন এবং সালফেটটা হচ্ছে দর্শক আয়ন কারণ এদের এই পাশে যে জারণ মান থাকে ঠিক উৎপাদও একই ওই জারণ মান থাকে তো এখান থেকে আমি যদি বাদ দেই তাহলে এখানে আমার আসবে হচ্ছে S2 মাইনাস কেন 2 মাইনাস কারণ আমি দুইটা পজিটিভ চার্জ বাদ দিচ্ছি এজন্য মাথার উপরে দুইটা নেগেটিভ চার্জ প্লাস KMnO4 তার মানে এখান থেকে MnO4 মাইনাস কারণ এখানে আমি একটা পজিটিভ চার্জ বাদ দিচ্ছি প্লাস 2s প্লাস অনেক সময় h প্লাস আমরা দর্শক আয়ন বাদ দিয়ে আমি দর্শক আয়ন বাদ দিয়ে যে সমীকরণটা পাইলাম সেটা হচ্ছে s2 মাইনাস mnO4 মাইনাস এবং প্লাস হচ্ছে h প্লাস তো এটার s2 মাইনাস এবং mnO4 মাইনাস h প্লাস এটা যদি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদের পরবর্তীতে রূপটা কি সেটা আমরা জানতে হবে সেটা পরিমাণগত রসায়নের বইতে খুব সুন্দর টেবিল করে দেওয়া আছে আমরা ওই টেবিলটা অবশ্যই মনে রাখব আমি এখানে লিখে দিচ্ছি s2 মাইনাস এটা বা h2s এখান থেকে জারণ বিজারণের পরবর্তীতে রূপটা হয় হচ্ছে s s প্লাস mnO4 মাইনাস এটা পরবর্তীত রূপ হয়ে যাচ্ছে mn2 প্লাস প্লাস h প্লাস এটা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করে হচ্ছে পরবর্তীতে সেটা পানি তৈরি করে তো এই ক্ষেত্রে আমি একটু খেয়াল রাখবো যে এখান থেকে আমি কিভাবে বুঝবো কোনটা জারণ ঘটতেছে কোনটা বিজারণ ঘটতেছে আমি একটা পড়াইছিলাম যে চার্জের সংখ্যা বেড়ে গেলে জারণ চার্জের সংখ্যা কমে গেলে বিজারণ এখানে একটু লক্ষ্য করি এস টু মাইনাস এখান থেকে হচ্ছে এস মানে একক পরমাণু অবস্থায় এখানে কত জিরো তাহলে মাইনাস টু থেকে জিরো তার মানে বেড়ে গেছে যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে কাজে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে জারণ জারণ ঘটতেছে এবং একইভাবে এম এন ও ফোর মাইনাস এখান থেকে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এটার জারণ মান আসবে হচ্ছে প্লাস সেভেন কিন্তু এখানে হচ্ছে কত প্লাস টু তার মানে কমে যাচ্ছে যেহেতু কমে যাচ্ছে সেহেতু এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বিজারণ তো এবার আমরা দেখবো হচ্ছে এদের অর্ধ বিক্রিয়া মানে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এবং বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়াটা তো জারণ অর্ধ বিক্রিয়া বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়াটা যদি আমি খেয়াল করি তাহলে আমি সমীকরণটা আবার একটু লেখে নেব এস টু মাইনাস প্লাস এম এন ও ফোর মাইনাস প্লাস এইচ প্লাস এস প্লাস এম এন টু প্লাস প্লাস পানি এবার জারণ অর্ধ বিক্রিয়া দেখবো মানে এইটুকু নিয়ে আমরা কাজ করব বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া যখন বলবো তখন এটা আর এটা নিয়ে আমরা কাজ করব তো এখন আমি দেখব জারণ অর্ধ বিক্রিয়া তো জারণ অর্ধ বিক্রিয়াটা যদি একটু খেয়ে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এস টু মাইনাস এখান থেকে হচ্ছে এস এস টু মাইনাস এখান থেকে হচ্ছে এস জিরো তো এবার একটু প্রথমত আমি বলছিলাম যে পরমাণু সমতাকরণ পরে চার্জের সমতাকরণ পরমাণু সমতাকরণ যদি লক্ষ্য করি এখানে একটা এস এখানে আমি একটা এস তাহলে চার্জ দেখতে হবে এখানে দুইটা নেগেটিভ চার্জ তাহলে এখানে যে কাজটা করতে হবে এই পাশে আমি যদি দুইটা ইলেকট্রন যোগ করি তাহলে দেখা যাবে যে ইলেকট্রন সংখ্যা এই পাশে চারটা নেগেটিভ চার্জ হয়ে যাবে তা কাজে আমরা ইলেকট্রন যোগ করব হচ্ছে এই পাশে তাহলে এখানে দেখা যাবে যে দুইটা নেগেটিভ চার্জ এখানেও দুইটা নেগেটিভ চার্জ এটা হচ্ছে আমার জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এবার আমরা দেখবো হচ্ছে বিজারণ परमाणु समतरण देखो एम एन एम एन एखे अक्सिजें अक्सिजें चार्टिजें नहीं तो अक्सिजें समतरण करते हैं उभय पक्षे जी अक्सिजें समतरण करते चाहिए जो एखे जो अणु अक्सिजें थको जोटा अक्सिजें थको तोल पानी नीते जोटा अक्सिजें 
চারটা অক্সিজেন আছে এই জন্য এখানে নেব হচ্ছে চার মোল পানি চার মোল পানি নিলে দেখা যাচ্ছে যে চারটা অক্সিজেন মিলে যাচ্ছে কিন্তু এখানে হাইড্রোজেন আটটা হাইড্রোজেন চলে আসতেছে কিন্তু বিক্রিয়কে হাইড্রোজেন নেই তাহলে এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আটটা এইচ প্লাস যুক্ত করে দেবো যদি আমি আটটা এইচ প্লাস যুক্ত করে দিই তাহলে দেখা যাবে যে উভয় পক্ষে পরমাণু সমতাকরণটা হয়ে যাবে এবার যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের সমতাকরণ তো ইলেকট্রনের সমতাকরণ যদি লক্ষ্য করি এখানে হচ্ছে আটটা পজিটিভ চার্জ এবং একটা নেগেটিভ চার্জ তাহলে আমার আসবে হচ্ছে ষাটটা পজিটিভ চার্জ কয়টা পজিটিভ চার্জ ষাটটা পজিটিভ চার্জ ষাটটা পজিটিভ চার্জ আর এখানে আমার আসে হচ্ছে দুইটা পজিটিভ চার্জ তাহলে আমি বলছিলাম যেখানে পজিটিভ চার্জ বেশি থাকবে সেখানে ইলেকট্রন যুগ করে সমতাকরণ করতে হয় তো এখানে পজিটিভ চার্জ যেহেতু বেশি এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন যুগ করবো মানে পাঁচটা নেগেটিভ চার্জ যুগ করবো তো পাঁচটা নেগেটিভ চার্জ যুগ করলে এখানে দেখা যাবে যে দুইটা পজিটিভ চার্জ এখানেও দুইটা পজিটিভ চার্জ তাহলে সমতা বিধানটা হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে পাঁচটা নেগেটিভ চার্জ যুগ করব পাঁচটা ইলেকট্রন যুগ করব তো ইলেকট্রন যুগ করে আমার সমতা বিধানটা উভয় পক্ষের চার্জের সমতাটাও হয়ে যাচ্ছে এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে একটাকে এক নং সমীকরণ ধরবো আরেকটাকে ওই সিমিলারলি দুই নং সমীকরণ ধরব তো দুই এক নং সমীকরণ এবং দুই নং সমীকরণ যোগ করব তো যোগ করলে আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটা পেয়ে যাবো আসলে কি তো যোগ করার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে অবশ্যই ইলেকট্রন দুইটাকে আগে সমান করে তারপরে যোগ করতে হবে অর্থাৎ এক নংটাকে এক নংয়ে ইলেকট্রন আছে দুইটা দুই নংয়ে ইলেকট্রন যদি আমি লক্ষ্য করি ইলেকট্রন হবে এখানে পাঁচটা তো দুইটা আর পাঁচটা তো এটাকে সমান করতে হবে এটাকে যদি আমি সমান করতে চাই তাহলে এই এক নংটাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করব তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ এবং দুই নংটাকে আমি দুই দ্বারা গুণ করব পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে এখানে যে কাজটা হবে আমি বোর্ডে একবারে লিখে দিচ্ছি তোমরা যারা খাতায় করবে তারা অবশ্যই আরেকবার লিখে নিবে কথাটা যে এক নংকে পাঁচ দ্বারা গুণ করে এবং দুই নংকে দুই দ্বারা গুণ করে যোগ করে পাই তো এই ক্ষেত্রে যে কাজটা করবো আমি যদি এটাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করি তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে ফাইভ এস টু মাইনাস এখানে আসবে হচ্ছে ফাইভ এস জিরো এখানে আসবে হচ্ছে দশটা ইলেকট্রন এটাকে দুই দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে টু এখানে আমার আসবে হচ্ছে সিক্সটিন আর এখানে আমার আসবে হচ্ছে টেন এখানে আমার আসবে হচ্ছে টু এখানে আমার যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই তোমরা অবশ্যই করার সময় দুই আরেকবার করে নিবা তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি ওভারঅল বিক্রিয়াটা লিখি তাহলে যেটা আসবে ফাইভ এস টু মাইনাস তাহলে এখানে আমার আসবে ফাইভ এস টু মাইনাস প্লাস টু এম এন ও ফোর মাইনাস প্লাস সিক্সটিন এইচ প্লাস টেন টেন ভ্যানিস তো এখানে আমার থাকবে ফাইভ এস প্লাস টু এম এন টু প্লাস প্লাস আট উনু পানি এবার যে কাজটা করব আমরা ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে দর্শক আয়ন বাদ দিয়ে দিই তারপরে আমরা যা লাস্টে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আবার দর্শক আয়নটাকে যোগ করে সমতা বিধানটা সম্পূর্ণ করব তো আমি আবার দর্শক আয়ন যোগ করে পাই দর্শক আয়নটাকে আমি যদি যোগ করি তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে এখান থেকে আমি বাদ দিয়েছিলাম এইস টু এখান থেকে বাদ দিয়েছিলাম হচ্ছে এইচ টু তাহলে আমি আবার এইচ টুটাকে আনবো ফাইভ এইচ টু এস প্লাস তখন আর অ্যানায়নটা আর বসাবো না এম এন ও ফোর তখন আমি এখান থেকে বাদ দিয়েছিলাম পটাশিয়াম তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে এম এন ও ফোর টু কে এম এন ও ফোর এখানে আমি বাদ দিয়েছিলাম হচ্ছে সালফেট তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে এইচ টু এস ও ফোর একটা জিনিস আমি বারবারই বলি যখন সালফ্রিক অ্যাসিডটা লিখবো তখন তার মূল সংখ্যাটা আমি লিখবো না মূল সংখ্যাটা বিক্রিয়ক এর উপর উৎপাদের উপর ডিপেন্ড করে তারপরে আমরা এখানে কত হবে সেটা লিখব তো এখানে আমার আসবে হচ্ছে ফাইভ এস কিন্তু চার জাকারে থাকলেই সেখানে সালফেট যুক্ত করে দেবো এর আগের কোয়েশ্চেন সলভে আমি বলছি যে উৎপাদে কোনো চার জাকারে থাকলে তার সাথে সালফেট যুক্ত করে দেবো তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে টো এম এন এসও ফোর বিক্রি উৎপাদে টোটাল হাইড্রোজেন আছে আট দুগুণ হচ্ছে ষোলো টোটাল হাইড্রোজেন হচ্ছে ষোলো কিন্তু এখানে আমি যদি লক্ষ্য করি পাঁচ দুগুণে দশটা হাইড্রোজেন এখানে অলরেডি হয়ে আছে তাহলে এখানে আর কত গুণ করলে আমার ষোলো হবে সেটা লক্ষ্য করব তাহলে এখানে আমি যদি তিন দ্বারা গুণ করি যেমন থ্রি এইচ টু এসও ফোর আমি যদি তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে তিন দুগুণে ছয় ছয় আর দশ হচ্ছে আমার ষোলো আর এখানে আমার আছে আট দুগুণে ষোলো এটাই হচ্ছে আমার গ নাম্বার বা সকল বুধ দু সালে এই প্রশ্নটা আসছে আমরা নেক্সট দেখবো হচ্ছে সকল বুধ দু সালের ঘ নাম্বার প্রশ্নটা কি বলা হবে তো ঘ নাম্বার প্রশ্নটার বলছে যে এ পাত্রের যে লোহাটা ছিল মানে এ পাত্রে যে এফি লোহাটা ছিল তো ওই লোহাটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কি না তো এইটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কি বিশুদ্ধ কি অবিশুদ্ধ সেটা কিভাবে যাচাই করব তো এটার জন্য যে কাজটা করতে হবে আগে যে সি পাত্রের দ্রবণ দ্বারা এ পাত্রের দ্রবণকে আমরা যদি জারিত করি তাহলে বিক্রিয়াটা আসলে কি হবে সে বিক্রিয়াটা আ
एफ एस फोर प्लस हो यही घटनाट ए पत्र मध्य घटे तरह जो क्षेत्र करब सी पत्र द्रवण टाके जीत करते बिक्रिया तक एफ एसओ फोर प्लस के टू सीआर टू ओ सेभन प्लस एवं ये जो जारण विजारण क्षमता विधान करी तक अवश्य अम्लियों माध्यम अम्लियों माध्यम हिसेबे लोग सालफेरिक एसिडा के नहीं तो यहाँ हमारे तैरि अम्लियों माध्यम हिसेबे एस टू एसओ फोर जो कर लम तो यहाँ जो ग नम्बर प्रश्न कर तक देखिल प्रथमत जो क्षेत्र कर दर्शक आयन के बद दी एखे तई करब दर्शक आयन के आगे बद देव तो दर्शक आयन बद दी जो घटनाटा घटे दर्शक आयन बद दिए पाई प्लस तो ये हमारे दर्शक आयन बद दिए जो समीकरण आसे तो समीकरण हम एफि टू प्लस परवर्ती रूप हे एफि थ्री प्लस ए फि टू प्लस परवर्तित रूप हे एफि थ्री प्लस तो सी आर टू सेभन टू माइनस यटार जो परवर्तित रूप है से सी आर थ्री प्लस सी आर थ्री प्लस प्लस एस प्लस एखान तैरि पानी तो यार क्यों बुझे कुटार जारण हम कुटार विजारण हे तो एक क्षेत्र में क्षेत्र करते हैं जेहतु ए फि टू प्लस के फि थ्री प्लस हेल्ले एखे ए फि टू प्लस के फि थ्री प्लस तरह चार्जर संख्या बेड़े गेस एक आगे बोले आसि भैया चार्जर संख्या जो बेड़े जाए से जारण बिक्रिया तो ये बच्चे यटार जारण घटते से तो जारण ए सी आर टू ओ सेभन टू माइनस एखान हे सी आर थ्री प्लस जेहतु सी आर टू ओ सेभन टू माइनस एखान के सी आर थ्री प्लस सेहतु चार्जर संख्या अपना जो क्रोमियम एखे बेर करी और ये क्रोमियम हो प्लस थ्री एखे क्रोमियम अवश्य प्लस सिक्स आस एक क्षेत्र में बोलते परि जटार विजारण घटते से कारण चार्जर संख्या कमे गे तो ये जो पा जो आयन का सिलेट एक बार देखा एफि टू प्लस प्लस सी आर टू ओ सेभन टू माइनस प्लस एस प्लस एखान तैरी हो एफि थ्री प्लस प्लस सी आर थ्री प्लस प्लस एस प्लस थकले अक्सिजे साथ बिक्रिया कर तैरी कर पानी तो एक क्षेत्र में देखो जारण अर्ध बिक्रिया जारण अर्ध बिक्रिया तो जारण अर्ध बिक्रिया हे एफि टू प्लस थे तैरी हे एफि थ्री प्लस तो एखे एफि एक एफि एक तो परमाणु समताकरण शेष एखे चार्जे समताकरण देखते हैं एखे प्लस दुईटा चार्ज एखे प्लस तीनटा चार्ज ता जेहतु एखे पजिट चार्ज तीनटा एखे पजिट चार्ज दुईटा एखे पजिट चार्ज बेसि तो जो करब क्या नेगेट चार्ज एक नेगेट चार्ज ताई पासे पजिटिव चार्जर संख्या समान एबंधा देखो हे बीजारण अर्ध बिक्रिया बीजारण अर्ध बिक्रिया कि घटना घटते से सी आर टू सेभन टू माइनस सी आर टू ओ सेभन टू माइनस एखान तैरि हे सी आर थ्री प्लस तो यदि एक ख्याल करब जो ग नम्बर प्रश्न सल्व करते अक्सिजें समताकरणर जो तत्वमूल पानी नीते हैं तो सात अक्सिजें आखने तो ये लिखब हे सत मोल पानी तो आप जो सत मोल पानी नहीं जिन लक्ष्य करा जा चौदोटा हाइड्रोजें बेसि हो जाए तो यह पास जो करब चौदो एस प्लस तोपे हाइड्रोजें समता हो जाए लक्ष्य कर ले क्रोमियम आर एखे हो जाने एक जाने हे दुईटा तो यह जो करब हे टो सी आर थ्री प्लस तो ये हमारे परमाणु समताकरण शेष एन जो क्षेत्र करब से इलेक्ट्रन समताकरण तो इलेक्ट्रन समताकरण जो करते चाहिए तो यही पास पजिट चार्जर संख्या हे चौद चौदो थे दुईटा बार बारोटा पजिट चार्ज और यही पास तीन दुगुणे कत छयदि जे जैगटा भूल करी भैया ये तीन दुगुणे छयटा लिखी ना तो चार्जा आसने तीन दुगुणे हमारे आसबे हे छा चार्ज तो पास छा पजिट चार्ज यही पास बारोटा पजिट चार्ज तो हमें हमें एकटू आगे आसलम जे पास पजिट चार्ज बेसि थक पास इलेक्ट्रन जुग कर दुई पास समताकरण करब तो पास जो इलेक्ट्रन जुग करी तो पास आसबे हे छा नेगेटिव चार्ज छा नेगेटिव चार्ज एन जो क्या करब से एक नौ समीकरण धरब और यहाँ के धरब हे दुई नंग समीकरण तो एक नंग समीकरण और दुई नंग समीकरण क्या धरल एखे जो क्या करते हैं छाटा इलेक्ट्रन और ये आज हे एक इलेक्ट्रन तो इलेक्ट्रन दयटा के एक नंग के एम एक संख्या द्वारा गुण करब जान आसल छा इलेक्ट्रन है तो एक नंग के जो छय द्वारा गुण करी तो पास छा इलेक्ट्रन पा ओ पास छा इलेक्ट्रन पा तो हमारे ये आसबे हे सिक्स एफि टू प्लस सिक्स एफि थ्री प्लस सिक्स इलेक्ट्रन हमें कि करल एक नंग के छय द्वारा गुण करल एक नंग के छय द्वारा गुण कर 
করলাম এটা আমরা একটু লিখে দিব লিখে আবার সমীকরণটা আমরা উঠাবো আমি বোর্ডে একবারই তোমাদেরকে দেখা দিচ্ছি তো এখানে যে কাজটা হচ্ছে এবার আমরা দেখবো হচ্ছে জারণ বিজারণ আসলে ওভারঅল বিক্রিয়াটা দেখবো তো ওভারঅল বিক্রিয়া যে কাজটা হচ্ছে ছয়টা ইলেকট্রন ছয়টা ইলেকট্রন কাটা তাহলে এখানে আবার থাকতেছে সিক্স এফি টু প্লাস প্লাস সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস প্লাস চোদ্দো এইচ প্লাস বিক্রিয়া করার পর এখানে আমার থাকবে হচ্ছে সিক্স এফি থ্রি প্লাস প্লাস টু সি আর থ্রি প্লাস প্লাস সাত অনু পানি নেব তো দর্শকায়ন যোগ করে নিলে আমার যে জিনিসটা আসবে আমার এখানে আমি একটু লিখে দিচ্ছি তাহলে আমার আসবে দর্শকায়ন যোগ করে পাই দর্শকায়ন যোগ করে পাই তো দর্শকায়ন যদি আমরা যোগ করি তাহলে যেখানে আমরা আমরা পাবো হচ্ছে সিক্স এফি টু প্লাস প্লাস তো এফি টু প্লাস তো এফি টু প্লাসের জায়গায় আর তখন এফি টু প্লাস লিখব না দর্শকায়ন যেটা আমরা বাদ দিছিলাম সেটা লিখবো তাহলে আমার আসবে হচ্ছে সিক্স এফি এসও ফোর সিক্স এফি এসও ফোর প্লাস এখানে আমরা বাদ দিছিলাম হচ্ছে পটাশিয়ামটাকে অর্থাৎ দুইটা পটাশিয়াম বাদ দিছিলাম আবার দুইটা পটাশিয়াম লিখবো কে টু সিআর টু ও সেভেন প্লাস এখানে আমরা বাদ দিছিলাম সালফেটটাকে তো এইচ টু এসও ফোর আমি আবারও বলতেছি এই চোদ্দোটা আমরা পরে লিখবো আসলে কত হবে না হবে সেটা আমরা ওই পাশে সমতাকরণ করার সময় এই পাশ থেকে দেখে লিখবো বলছিলাম আয়ন আকারে থাকলেই সেখানে চোখ বুঝে সালফেট যুক্ত করে দিবা তো তুমি যদি সালফেট যুক্ত করে দিতে চাও তাহলে তখন কি কেমন হবে তখন যে জিনিসটা হবে এফি এসও ফোর এফি এসও ফোর এখন একটু খেয়াল করি এফি এসও ফোর এখানে এফির যোজনী হচ্ছে তিন তাহলে এখানে আমরা যে কাজটা করব আমরা জানি যোগ গঠনকালে অর্যোজনী ওর কাছে যাবে এবং অর্যোজনী ওর কাছে যাবে যেহেতু অর্যোজনী দুই তখন লিখবো আমরা এফি টু এবং অর্যোজনী এখানে কত তিন তাহলে আমরা এখানে লিখবো এফি থ্রি এবার আয়রন আছে ছয়টা কিন্তু এখানে অলরেডি দুইটা হয়ে গেছে তাহলে আমরা দেখবো হচ্ছে তিন দু গুণে কত ছয় প্লাস ক্রোমিয়াম সালফেট তো ক্রোমিয়াম এখানে কয়টা আছে দুইটা কিন্তু ক্রোমিয়ামের চার্জ কত তিন এক্ষেত্রেও যে ঘটনা ঘটবে ক্রোমিয়াম এসও ফোর থ্রি আর এখানে আসবে দুই তো যেহেতু দুইটা সেহেতু এখানেও দুইটা এখানেও দুইটা প্লাস সাত অনু পানি পানির এখানে কোনো ই নাই যেহেতু আয়ন নাই সেহেতু কোনো দর্শক আয়ন যুগ হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই প্লাস কে টু এসও ফোর এখন একটু আমরা সমতাকৃত সমীকরণটা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে সাত দুগুণে চোদ্দো তো আমি যদি এখানে চোদ্দো দিতাম তাহলে আমার ভুল হতো যে কাজটা করতে হবে এখানে সাত বসাতে হবে তো সাত দুগুণে আবার চলে আসবে হচ্ছে চোদ্দো এটা হচ্ছে আমার জারণ বিজারণ অর্ধ সমীকরণ পদ্ধতিতে সমতাকরণ করে নিয়ে আসলাম তো কেন সমতাকরণ করলাম ভাইয়া এই যে এক মোলের জন্য এটা কত মোল লাগতেছে তার মানে আমি বললাম এখানে বলাই আছে যে সি পাত্র দ্বারা এ পাত্রটাকে জারিত করা হলো তাহলে সি পাত্রের এক মোলের জন্য এ পাত্রের কতটুকু লাগতেছে তো সি পাত্রের এক মোল যদি কে টু সি আর টু সেভেনের এখানে টু মাইনাসটা সরি ভাইয়া টু মাইনাসটা এখানে আসবে না কে টু সি আর টু ও সেভেন এর এক মোলের জন্য আমার লাগতেছে হচ্ছে ছয় মোল এফি এসও ফোর তাহলে আমি লিখবো এখন এখন যে কাজটা করব আমার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে লোহার পরিমাণটা নির্ণয় করবো তো পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য যে কাজটা করব এক মোল কে টু সি আর টু ও সেভেন এর জন্য আমার লাগতেছে একটু আগে দেখা যাচ্ছি যে এক মোল কে টু সি আর টু সেভেনের জন্য লাগতেছে হচ্ছে ছয় মোল এফি এফি এক মোলের জন্য বা এফি টু প্লাস আমরা যেটাই দিই না কেন আমার যেহেতু লোহার পরিমাণ নির্ণয় করবো সেহেতু আমরা এফি দিলাম যে এক মোলের জন্য লাগতেছে হচ্ছে ছয় মোল যেহেতু আমরা এর পরিমাণ নির্ণয় করব সেহেতু এই যে এফিটাকে মোল সংখ্যায় না লেখে আমরা এটা ভরে কনভার্ট করব কীভাবে ভরে কনভার্ট করতে পারি সেটা আমি এখনই দেখাচ্ছি আমরা এটা সবাই জানি এসি ক্যালস টু এক হাজার ডাব্লিউ বাই এম ভি মান আমার লাগবে হচ্ছে ডব্লিউ এর মান তো ডব্লিউ ক্যালস টু আমার আসবে হচ্ছে এস এম ভি বাই এক হাজার এস এম ভি বাই এক হাজার তাহলে আমার লাগতেছে ঘনমাত্রা মলিকুলার ওয়েট মানে হচ্ছে আণবিক ভর আর একটা হচ্ছে আয়তন যেহেতু আমার এখানে আয়তন আর ঘনমাত্রা দেওয়া আছে তো আণবিক ভরটা আমার লাগবে তো আণবিক ভরটা আসলে কত আসবে এম এম ই ক্যালসটা আমরা বের করবো এ সি ক্যালস টু দেওয়া আছে ভি ও দেওয়া আছে আমাকে বের করতে হবে ডাব্লিউ ক্যালস টু হোয়ার কে টু সি আর টু সেভেনের এক মোলের জন্য আমার লাগতে হচ্ছে ছয় মোল তাহলে আমরা জানি এক মোলের আণবিক ভর হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক লোহার ক্ষেত্রে পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ অর্থাৎ লোহার ক্ষেত্রে এক মোল মানে এ সি এর আণবিক ভর হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ এটা হচ্ছে এক মোলের জন্য তাহলে ছয় মোলের জন্য আমার কত আসবে সিক্স ইন্টু পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ এটা হচ্ছে এইটাই হবে আমার লোহার ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়ার জন্য এম এর মান একইভাবে এস এর মানটা আমার আসবে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার এবং ভি এর মানটা আমার আসবে হচ্ছে পঞ্চাশ এম এল এখন আমি বের করতে পারবো ডাবলি কাস্টু কত এস এর মানটা আমরা বসাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এম এর মান হচ্ছে সিক্স ইন্টু পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ ইন্টু ভি
ग्राम पा तो देखा जा कम पासी वन पॉइंट सिक्स सेभेन फाइव ए आसे हे ग्राम से लोहाटा सम्पूर्ण विशुद्ध अवस्था छो ना लोहाटा अविशुद्ध छो 